Umefanya makosa gani? Nimeenda shule bila kumuona Naila. Hiyo na tenti mamu kweli wewe. Kwa hiyo umetoka shule kurudi nyumbani ili ujumuone Naila. Sasa hizi miguu zako umetoa shule, zipeleke shule. Fanya upesi uende shule. Kama ulikuja kwa mguu, utarudi kwa mguu. Upesi. Lakini mama kama anaosha vyombo naomba nimuone. Naomba uondoke. Ninasema uondoke upesi. Uondoke. Toa 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 chafuko. Uondoke na shule upesi. Ninasema shule upesi. Upesi na shule. Mtu ni muda kile leo kwa bahati mbaya sijui. Unajua kama nakuona? Unielewi wewe kumbe. Kumbaka yako. Na marada wa sasa, Naira Samila, ndio? Ndio. Na nyinyi mnakaka mmoja ambaye ni mimi Samila. Ndio. Hali zetu zinafanana, tunatakiwa tuishi kwa upendo. Ni kweli. Hakuna kutengana. Si kweli Samila. Tusikubali mmoja wetu aingie katika matatizo. Ni kweli Samila. Tunatakiwa tufanye jambo moja sasa. Jambo gani hilo? Naira, tondo katuoneshe kwenu. Saa. Kisha tukupeleke kwetu, ukapaone japo kwa sisi tumefukuzwa. Bada ya hapo. Tuja kukaa kikao cha bungeletu, tuja dili mambo yetu. Kutokana na salama angu sakini pale kufika. Atufiki pale, tunaishia mbali mbali. Saa, tuendeni. Ila kilio cha yatima kisiki, hivi ya ina maana kule alia. Nikweli kabisa. Mayana nyumba ile ile nzuri ndio ndio pale na ile anayetoka wewe ndio shangazi yangu ndio yule ya kinyama ndio hata babu yetu analo ya kinyama pia anatakiwa kukomeshwa wakomeshwa kome Acha kulia yusta. Kurudi nyumbani Naila. Hapana, siwezi kurudi nyumbani. Nipendi wewe. Mimi nakupenda sana lakini nyumbani siwezi kurudi. Bwana muondoka nyumbani Naila. Yusta, wewe si unasoma? Ndio. Nakomba mazako yote yaelekeze katika masomo. Acha kushirika na mimi. Sawa. Nyola njua. Mimi tutashangazi yangu. Hilo 
ambalo linajulikana na akili zetu si za kiutu zima ni za kitoto pia ni kweli kabisa hivi tunaanza kupambana ni kwa mbeki tunaira niambie si tupo watatu sawa una miaka mingapi 12 na sisi kila mmoja ana miaka 12 kwa hiyo tukijumuisha miaka yote tunapata miaka 36 hapo hapo ina maana hapa tulipo ni sana mtu mzima mmoja <laughs> you take ndio hivyo kwa hiyo kwa hiyo tukizijumlisha kizazi yetu panapatikana kila mtu mzima mmoja waza lako uzuri na sisi watoto watatu tunaweza kuwa imara zaidi ya mtu mzima mmoja hebu tuzamini akili zetu wenyewe na tuzifanye zishirikiane hakika tutakuwa mashujaa katika maisha yetu twendeni sema sasa kurudi nyumbani sasa kama ni hata kurudi nyumbani wewe kinachokusumbua ni Mbona mama mfanya nini na ila mbona hata kurudi nyumbani wewe kama hauwezi kuishi huko ndani bila na ila basi huko uliko muona ni rakaishi nayo huko huko lakini huko ndani usinicheki chefchefu mimi na ila ila sitaki na ila hapata shida nikwambia kitu mwanangu wewe ni mtoto mdogo sana kwa sasa hivi mimi sipati faida yoyote kutoka kwako wewe. Yaani mpaka uje kuwa mkubwa hapo baadaye na sio leo wala kesho. Sasa hivi mbona unanitia hasara tu huko ndani? Hii nyumba na mali ina thamani kubwa sana sana kuliko hata wewe. Sasa usinilazimishe nikakunyonga mwanangu. Ndio. Kinachokusudia nini? Unanilazimisha kukunyonga. Sasa ole. Nisikie mimi habari zako za kichefuchefu za nyira huko ndani. kufeminine kosa ufahamu japokuwa japokuwa uwezo tunao kwa nini tukubali kuteketea tuwezi kukubali kuteketea vita mafanikio ni ngumu sana na silaha yake ni uvumilivu na juhudi ni kweli kabisa mtu ana mwenye haki huwa, huwa jasiri kama simba saa haswa naira wala uongopi sisi wazazi wetu wamekufa hakuna kutonea huruma bali wapo tu kutuangamiza ni kweli kabisa Haya huu mwanzo kuweka akili yetu uhuru. Akila mta afikiria yake mawazo yake uwanjani. Mimi nina wazo. Lete wazo. Na ile ndio kwa tukombe msara, na sisi tunaenda kwa kuomba msara. Tuangalie tutafanikiwa. Wazo lako uzuri lakini tatizo moja tu. Tatizo nini? Kwenu nyinyi kuna watoto zaidi ya nyinyi? Hakuna. Kwangu mimi kuna watoto wawili. Na nyinyi mkiongezeka mtakuwa wanne. Shangazi hataweza kukubali. Bas tufanyeni jambo moja. Wewe nenda kwa babu Samira ataenda kwa shangazi yako. Ngija kufanikiwa mtakuja kumtunza mimi mzoa kikaa. Wazo wako si baya. Haya tendeni kwangu kwanza. Bas tendeni.
Samani mama. Shika. Maraba ujambo. Jambo. Mami naomba unisaidie. Nikusaidie nini? Mimi sina baba wala mama, naishi mtaani, sehemu sio na usalama. Kwa hiyo, naomba nifanye fanya kazi yako ndani. Mshahara kula na kulala, usinilipe pesa. Sasa, wewe utafanya kazi gani huko ndani kwangu mimi? Kosha vyombo, fagia, kupiga deki, vitu na viweza. Hizo kazi zote wewe unaziweza? Ndio. Sawa. Mimi nimekubalia. Naomba hizo kazi ulizo naambia utazifanya uzifanye kwe. Sawa? Sawa. Unaitwa nani mtoto mzuri? Samira. Samira. Hai Samira mimi nimekupokea. Kama ume utakubali uishi bila mshahara. Sawa. Uwe tu mtoto mzuri. Sawa? Sawa. Hai. Karibu dada. Kim babu je mzima? Mzima. Shikamo. Malaba sema unataka nini? Mbona nalaka kutaka kujua uje wangu? Sema unataka ni kitu gani? Ujua na nipa hasira ya mzee. Hebu acha kuniongelea kiukali. Hivi wewe mtoto huna adabu eh? Nakuza huna adabu? Nimekuja hapa kwa upole na kuomba unisikize nitachokuambia. Sitaki unikolomee. Huyu mtoto mbona anaonekana anaongea kwa kujiamini sana? Kwa nini? Ah sema unataka nini? Nataka kuishi hapa. Ah, hapana uwezekane. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Nenda kwenye vituo vya kulelea tuto yatima utapata sehemu ya kuishi bure bila matatizo. Nimekwambia hivi, nataka kuishi hapa. Nadhani umeelewa, nimekwambia hapa haiwezekani. Nimekuja kwa upole na amani, umekataa. Sasa nitakuja kwa namna nyingine. Naila iko wapi? Shh. Usiseme kama ulinena na Naila. Sawa na ile iko wapi? Naila kaenda kuishi huko. Hapa atodi kila kitu kiwa sawa. Yule anampenda sana Naila. Kwa anampenda Naila shirikiana na mimi katika kila jambo. Unanihakikishia kuwa Naila arudi tena hapa. Ondoa shaka Naila tarudi. Nitafurahi sana kama Naila arudi tena hapa. Maana maisha yangu bila ya Naila naona yana mapungufu. Hai kuwa mpori. Acha nifanye kazi ile niletao mndani ili Naila aweze kazi gani ndio kuleta mndani? Wewe unataka Naila arudi? Ndiyo. Basi nisikize mipango yako. Saa. Saa. Yusuf. Ambe mama. Wewe anaitwa Samira. Ameniambia. He! Mara hii. Sasa kama amekuambia, sitaki nisikie neno Naila huko mdomoni mwako. Lakini mama Nela ndugu yetu na si sawa na huyu. Unaanza kunipandisha hasira? Unajua na nikiele wewe mtoto? Hata kama huyu yuko huko ndani. Lakini Nela na muhimu kuwa huko ndani. Wewe njoo hapa. Njoo hapa. Hii kwa nini unasikii ninao kuambia? Kwa unapenda kumishana na na mimi. Kwa nini na lele kwa nini ni lele? Pole sana Yusta, pole. Kwa nda kuniambia haya mateso unayopata ni kusababu kunitetea Naila. Ndu. Mzee amegoma. Amegoma kweli. Kwa hiyo, siwezi kuondoka hapa pote mpaka nihakikishe mbona nimeingia. Utaingiaje sasa? Mazingira yote tu. Kwa mfano, umeingia mle na akagundua upo mle, itakuwaje? Itakavyokuacha hiyo imradi tu mle nimeingia. Haya. <laughs>
Tupambana. Kuchana mwana rumba ya kala mamu we. Nanaone dana? Sasa nubabike yangu mzwa kita wakini saa upo watu ndali songesha mwenye uwe ilgulumu mimi ni mtu kwa kiume iwe isiwe maisha takuenda tu Nipiga mavokaresti Mawili Kama ningekuwa sio kufi Ningekuwa madiri Na kama si madiru Ningekuwa bozboziana Kwa sabi kwa na Vokoresti ni nazo Sauti nyororo Sema tu Ndiyo ni kwa hapa Wanabaki tuku ni zeli 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 Ha Anda voko mi Vokoresti zamana Naona sasa unatakiwa ufungwe kamba na ufungiwe hapa hapa getini. Bo, sasa wewe wewe kwa akili yako nani unamfananisha na mbwa au kondoo unamuona wewe au beberu la kulifungia hapa getini mdaote? Nani? Tena mbwa mwenyewe koko. Unasemaje wewe? Hivi mimi mimi unaweza kunifanisha na mbwa koko wewe? Wewe mimi wewe. Eh? Hivi wewe mtoto wa matusa na kufundisha nani? Kwani wewe hadi sasa unafanya nini hapa? Eh? Ndio katafute kazi sehemu nyingine bwana. Kwa hiyo mimi naona hapa nacheza. Ndio tunaona hapa nacheza. Na kwa taarifa yako kama ukijua kama unajidanganya na kuotaota, kwamba unafikiria ipo siku mimi nitaondoka. Hiyo akili sahau kwa upeo wako unapofikia. Sahau. Na ukae ukijua kabisa mimi siwezi kuondoka hapa mpaka siku ya mwisho. Watu wanakuja kunibeba hapa nikiwa kwenye jeneza na imba. Eh, eh. Mpaka nimejifia ndio naondoka hapa. Yusi. Sahau. Kama unataka kufanya kazi hapa kwa miaka yote, kuna jambo naomba unisaidie. Eh? Jambo gani hilo? Kuna kashana kapo ndani, kana kana kajuri, yani kajuri sana. Kwa hiyo mimi naomba kale kashana kaondoke, yani ukaondoe. Hiyo hiyo kazi kampe mama yako. Kwa sababu mama yako ndiyo yeye aliyemleta huyo unaomsema wewe kumondoa. Usitaki kukaa uko jitiona nizunguka zunguka, uniharibie kibarua changu. Ngo kwa taarifa yako. Hiyo kazi mama yako ndo kamleta. Yeye ndio atakayejua jinsi gani kama kumtoa ama la. Mimi kuna mtu tunamlipa mshahara. Kuna mtu nimemwajiri huyu. Kwa hiyo ananipinga. Wewe wewe. Hebu nitolie hapa huyu ujinga wako huyu. Wewe wewe msomali msomali wa wapi wewe? Wewe bwege ni? Uone ile 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 nchi gani? Kama msomali hivi anaonekana na roho mbaya ya kishindo. Ah. Umbe. Kwa hiyo wewe na yule msichana yenu mmoja. Yaani anita mimi msomali. Tena msomali ule kumbu. Afadhali ya yule mwenzio yule, yule kale Kanaira kale. Na Kayusta. Kidogo. Kana kiza wa binadamu. Lakini wewe ya visa ambayo mdoto tunaweza kupasuka. Toka hapa. Mwangalie hapo. Oh, nitambua. Mtamua. Bamu sasa kwa na nyama. Mune. Nafikiri kachomelewa. Kajiuli yaka. Hapo huyu mtoto nisipomwangalia huyu. Huyu. Huyu ndio atakaye kuja kuniharibia kibarua changu hapo. Sasa mwache na huyu ndio atakaye nisikuzisha vizuri. Saka hivyo. Haka nisumbue haka kwa haka. Saka sika na kazungusha kama pindi na katukia kule. Ninyaza umeme huko. Katugwe shoti mbele huko. Toto akui lagi ingkar surat yang kikubu akui. 
Nata hivyo wapi? Muda wako unaacha hadi tu. Kina maana mimi nilikuwa ndio kumiua. Tena mshukuru mbwa agetini yule. Yule mbwa amshukuru kweli kweli. Ningekuchinjilia mbali mimi wewe. Kila saa naira naira na. Kwa nini ndani maramu ndani wewe? Lakini ni nyumba yake mama. Unajua mtoto sanduku lako kuzikia na leta gharama. Yaani mbao kidogo tu inatosherezea. Alafu ninavyokuona unalitaka. Sasa cheza na mimi. Ninachokililia mimi kina thamani kubwa sana kuliko hata wewe. Sasa upiga piga kelele hivi kuna mdomo wako huo. Siniangalie, unanikera sana we mtoto wewe. Yaani ndio kwa wazima nimeshakurudisha kwa mwenye naye. Dako ni. Wanuma mgosia mama angu. Necho mgosia nini? Wanii mama na mazibu yu sanaona ngiria. Mbo? Sasa uwe wakua naka mimi ni yake ni shudia tu vile mama angu wanako mtuwa loo mtu pare. Yule mtuto mene kiki tu na muangalia. Dolo kwa atakele? Yule ni mwanae siu mwana angu. Ata kimuwa wa umu chumunae. Mbavu. Ha mtuto mdogo lakini unaloo mbae utafiki nyoka wanakonda. Kwa nuna kuna kuna loo mbae kasi chwe? Wewe? Hapa wazo kushindo, dondoka muda chimne. Kila siku wana kuambia. Iyo nyimbo yako iyo, iyo nyimbo yako iyo. Unokona imba kila siku. Swala na miku ndoka hapa. Sahau. Umesike, hii nyumba. Ujui, yani we ujui kabisa hii nyumba hii kipindi na jengu hapa. Tango na tango. Ujui. Tena wazazi wako chaku kufikiri aja kufikiri aja kufikiri aja kabisa. Kama kula kiumbe, kitachukuja kama wecha ajabu. Aja kufikiri hata kidogo. Mimi nipu. Sasa wewe kunitoa uwe umitoa mimi wewe. Unaota kwili ni mchana mchana. Utaala mama Naila, sio utaala mama Victor. Tena unyamazi hapo hapo. Na ukaita masana na kumblush in the same level. Umesikia vizuri? Hata kunishinda, swala la kunishinda. Sawa. Umesikia vizuri? Swala kunishinda? Hapa kuka sawa. Ukiona siku nimeondoka hapa. Ujue hii nyumba hii. Na wewe, kuna kifusi au nimeiporomosha? Ndipo utaona mnaondoka. Mpango huko wakosa shauli Ni kweli Unajua huko hawajui maana ya haki Haswa kabisa wajui Nipo mwole unajui minaishi Sijui Ninaishi kama jini Unasuma jio Ndiya ninaishi kama jini na ule mzea miamini kwa mimi ni jini Na kila nisachukisema ule mzea na amini Na muende litamchizesha kindungu wa ndungu wa mpaka wakili mkaisawa Ina kusia njavu Usio asa hivu itashiba Asa nitashiba jakati ata sinta ama watuni Ela me na eu ia. Uau. Tu é o assim o chique. Ah ah, tu lia. Na essa conversa de jambo moja. Tu tem que não ser da minha mão. Ele é mze. A zidi coxinha é algo mimi. Sao. Ah, já te capaz de me sós. Mas pior é não chique. Tengeneze damu, ibla tupata yake ya nyumba. Damu kutengeneza ni lazima, na ule mzee saibu ya nani wagopa. Mwaza kumi ya nita kijini mtoto. Kivi sasa, hati nkenda kumuiti ala wagopa. Kwenye jaki yote ya naisha. Samila, mwuzo naila saibu ya naishu kwa babu, na babu wanajua ya naila ni jini. We. Ndiyo hivyo sasa, saibu babu ipo chini ya naila na mpango wake kuchukua hati za nyumba. Sasa jimumbu sindu hae. Itabili nawe panye mpango upate hati za nyumba ya naila. Hmm, jamani pane poingia. Hapa paipo tisa. Kivipi? Yule mama analongumu. Adofetita na nafu. Umemua na ya kile kitendo itofanyia mwanae. Kwa mumu pali suwezi kuhudi. Hapana Samira, itabili uhudi kule hili dumsaidia naila kupata hati yake. Jamani jamani, yule mama ana akili nzuri. Anaweza kunipika mchemsho bora. Mcheke ni hatari jamani. Sina yule mwanae wa kiume ni mshezi balaa. Usogope Samira, hebu jikaze. 
Wewe rudi kule fanya mpango sitajua jinsi ya kukusaidia. Nitarudi lakini Uongo ameambatanishwa na kufeli. Sasa acha uongo tufanikishe mpango wetu. Sawa, haina shida. Sisi tu watu wa kisasa sio tukaje ushimamo. Sawa. Hivi huyu mtoto kwa nini ananiendesha hivi? Nitachukua panga ni mkatekate. Abu. Eh, ni panga ni bwana. Usishtuke. Eh. Mbona moyo wako una panga ni panga miovu? Eh? Wewe unaonekana ni katili sana. Acha. Huyo hela sio katili mji kwangu. Mimi huwezi kunifanya chochote. Eh, sasa sasa. Sasa. Ah. Sasa kila anachokipanga anakijua. Si hatari jamani. Bora niwe namwambia ukweli. Babu. Eh? Nipo. Nipo. Eh? Ukali hudumu milele ila uongo ufa haraka. Nilikuwa nataka kumwambia ukweli na analijua. Hapa kazi kwa kweli nayo jamani. Look. Oh. Nene, afuwe ni mtakatu kutokea. 